Salam bu sivrişliyədən bizim ikinci videomuzdur. Birinci videoda nöqtələrin necə sivrişliyə əlavə olmasını öyrəndik. Qruplar yaratdıq, nöqtələri necə qruplaşdırmağı öyrəndik. Və qeyd elədiyimiz kimi bu videoda çalışacaq sizlərə stillərlə işləməyə öyrədim. Yəni bundan əlavə nöqtələrin kaynaqlarını dəyişdirməsini qeyd etmək istəyirəm. İlk növbədə başlayaq nöqtələrin kaynaqlarını dəyişdirməsində. Əlavə elədiyimiz qrupda, daha doğrusu yaratdığımız nöqtələ, yaratdığımız qrupda və ora əlavə olmuş nöqtələrin bütün siyahası burada qrupu seçəndən sonra aşağıda həncərədə əmələ gəlir, yaranır. Bütün siyahı buyurur. Bütün nöqtələrin siyahı salısını çaxtarıb, elə burada redaktə edə bilərsiniz. Üzərinə iki dəvə tıqlayandan sonra, yəni burada dəyişiklik eləmək mümkündür. Məsələn, 557 nöqtəsi axtaraq da pavruqan 557, 557 Aha, çatdıq 557 Gəlin, bunun elə burada deyicək 87, 50, 85 Gözünüz nöqtədə olsun İndi Bax, görürüz Axtadı olur tərəfə Yəni, burada hər şey final etdi Yəni, bunun bir yenidən axtı et Yenidən refresh eləməyə, yeniləməyə ehtiyac yoxdur Yəni, dəyişən kimi burada yenilənir avtomat. Daha sonra o kanıtların digər dəyişdirilmə metodu nöqtəni seçib, üzərində tıklayıb, əllə yerini dəyişmək. Yəni, bu adi avtotatda da bu mümkün idi. Həmçinəmsinin sivil 3D nöqtəsi kimi də bunu təkrar eləmək mümkündür. Bunun əlavə nöqtəni seçirik, sağ düyməni tıklayırıq, Edit Points. Həmin cədvər burada pəncəri şəkildə açılır. Yəni, bunu buradan da dəyişmək mümkündür. Açılı heç və xoşdur ki, nöqtəni seçib yoxlamamışam. Gəlin, bunu da indi yoxlayaq. Edit Points. Ha, deyək, 4 nöqtə. 4-ü də yəni bu pəncərdə əmələ gəldi. Yəni, bu mümkündür. Daha sonra bu qrupun Ümumi bütün nöqtələrin siyasını yenidən açmaq üçün ayrıca pəncərədə. Məsələn, bizim qrupumuzun adı 001-dir. 001 qrupun üzərində sağ düyməni basırıq. Edit Points. Bütün siyahı burada yarandı. Hansı ki istədiyimizi axtarıb, tapa bilərik. Bu, daha böyük pəncərədə daha rahatdır. Üçüncə bu cadı deyil. Düşünürəm, bu sizə daha rahat olacaq. Qarnaqdan eşdirilməsi ilə bu qədər. Burada bir düymə var, onu sizə qeyd eləmək istəyirdim. Mən ondan istifadə edirəm testiz, onu görə sizlərlə demək istəyirəm. Bəzim bir də görürsünüz, burada o qədər haqqı hesab olur ki, əlimiz deyir nöqtə sürüşdü, pozuldu falan, yəni bunun qarşısını almaq üçün qrupun üzərinə sağ düymə tıklayırıq. Burada var Lock Points. Lock Points elədiyik. Mən də ilişki düzəndi, düzəndi. Lock points elədiyindən sonra bu nöqtələrin üzərində əməliyyat eləmək mümkün deyil. Mən nöqtəni seçirəm, delete düyməsini basıram, amma bir efekti yoxdur. Yerini dəyişmək istəyirəm, bir efekti yoxdur. Amma üzərindəki yazının yerini dəyişmək olur. Yəni, bu nöqtənin parametrində dəyişikliyi eləmədiyinə görə bu mümkündür. Amma nöqtəni pozmaq, yerini dəyişməyə, koordinatını dəyişməyə falan bu alınan deyil, mümkün deyil. Çünki biz burada lock eləmişik. Əgər yenidən nəsə dəyişiklik etmək fikrimiz varsa, bunun lockunu söndürmək lazım. Yəni, unlock eləmək lazım. Lock, unlock, bağlamaq, açmaq. Yəni, tərcüməsi olur. Unlock elədik. Düzəldi. Artıq Yəni, istəyirsək, poza bilərik. Seçirik, dəvək. Pozuldu. Burada iki düyün nöqtə, məsələn, üst üstə həli birini ayıraq. Seçdik, tətirik. Yəni, düşünürəm, bu artıq bizə bəlli oldu. Bir söz dediyim, sol tərəfdə hər hansı bir tənzimləmənin üzərində belə nida işarəsi əmələ gələrsə, bu, deməkdir ki, burada hər hansı bir dəyişiklik başı verir, lakin yenilənməyir. Bunun üçün qrupun üzərində sağ düyməsini Mouse-un sağ dövməsində tıklayırıq. Update. 
Update elədik. Bir daha şahis yok oldu. Artık bizim proyekt. Bizim nöqtelerimiz necə olmalıdır elə. Qaydasından. Keçek stillere. İlk önce aydınlaştıraq stiller nədir? Bu ne bizim nöqtə, her hansı bir nöqtə. Tek görüb ki, bu arada hansı var ona yaxınlaşaq. Bu bizim nöqtə. Ve yanında yazılar. Bunlar nedir? Bu nöqtə iki hissedən var. Bir point'dir, bir de label. Point nöqtə demektir, label da e, mənim bildiyimə görə izahat. İzahat yazısı kimi yaxı zaklatın, siz de kifayet edin. Bu bizim point. Bu da bizim label. Point'in ve label'in ikisinin ayrı ayrılığı da özlerine məxsus stiller var. Hansı ki ayrı ayrılığı da da tənzimlənirlər. Bir yerde işlemlidir. Stil nədir? Stil'e bu yazının ölçüsü, yazının rəngi, hansı şirifle yazılmağı, alt alta, üst üstə, yan yana. Yəni bu, bunlar hamısı stil ilə. Görünüşsə, grafiki olarak görünüşü değişmek istiyorsanız, siz bunu ancaq stil edilmeniz. Bu, mesela label aydı olan stilleri. Ama bu nöqtənin stillerine baktığı ise nöqtənin forması, rengi, yenə də bu markerin, bu x işarasında marker değil, yani nöqtənin forması, markerin forması, bunlar hamısı stilden tənzimlənir. Keçir stilleri, stilleri necə keçirlər? Nöqtəlerimiz hansı gruptadırsa, onun üzerine sağ düymeni tıklayırıq. Properties daxil oluruq və budur. Burada hemen gəlir. Bu grupun indi adıdır falan. Minkulud, minkulud. Bunların hamısını danışmışıq. Bir de gelmeni istemirəm. Ee, burada var point style. Keçir point'a. İlk növbe de point'dan başlayalım. Nöqtəni stil. Burada bu işarə stil kimi burada hazır. Eğer ingilis dilinde yazmışsa sivil içtiğini. Rus dilinde de olmalıdır. Ama ben Rusya hiç vaxt istifadə eləmirəm deyə onun hakkında hiçbir informasiya verə bilmərim. Mən de ingilis dilindədir. Burada hazır stiller var. Yəni, bunları yoxla elə bilərsiniz. Eğer sizsə lazım olanı varsa, sizsə gərək olanı, məsələn, yoxla elə bilərsiniz. Tutan değişik. Bound. Şimdi bilmem, değişikliği olacak ya yox. Apply edin. Yani, Nöqtelerin forması bu günü düşdü. İndi eğer sizsə sərf edirsiniz, yəni bunlardan istifadə elə bilərsiniz. İndi mən sizsə yenisini yaratmağa gömsəcəm. Eğer, eğer, bu işareyi görürüz. Sağdaki düğmeni bastığında görürüz. Hemen işare burada da var. Burada qeyd olunur. Edit Current Selection. Yeni ki, ok işaretinin tıklaması bir başa üzerine seçsək, bu hazır point stilini götürüb değişecek. Ve üstüne de save olacak. Hayf olacak bu point stili. Mənim için farklı yoktur. Mənim onun stilini istifadə edemem. Ama gəlin yenisini yaradıq. Ok işaretini basılır. Tıklayırıq. Create new information. Yani style adı verir. Style adı verir. Mesela point style. Adım verir. Point style. Marker. Kesin mi? Description'a her hansı bir izahat hesab edilir. Ben ona ihtiyac görmüyorum. Marker. Ve burada Vizual olarak onu iyi oynayabilir yerinden. Uzaklaştırabilir mi? Yani ölçüsü salak. Burada formanı artık öz istediği üst kimi verebilir. Mesela nöqte var. Heç bir şey yoktu. Üstü gel. Vurma işaresi kimi. Yuxarıdan xayet. Bu xayetin aşağı hissesi həmin nöqtelerin mərkəzi salak. Daha sonra bunu belə dörbucaklıya yumruya da alabilirsiniz. Mən adetən bunu belə işlerim. Okey'i tıklayıq. Daha doğrusu tıklamayıq. Görüyü burada daha ne var? 3D geometri. Yani bu nöqtənin dörüyü falan bura işlemirəm. Geçir display'e. Aha, display. Bu ne? Nöqtənin instayına girdiğimizde göre bu burada görsədir. Biz deyir ki, markeri görsədim. Görsəd. Label görsənsin. Görsənsin. Gel label'ı söndürək. Okey. Okey. Gördüğünüz nöqtə forması değişti. Label yok oldu. Yeniden kaydırıq properties. Bu, Behram Point Style. Artık o bize 
lazım. The edit current selection. Label yandıra. Okay. Apply. Label geldi. Labelımız geldi. Kendimiz label üzerinde merak etmeyin. Bu label da nedir? Bu noktanın adı altında da ki noktanın yüksəkliyi, mövcud yüksəkliyi. Yeniden 001'in üzerinde sağ düğmeye tıklayırıq. Properties. Artı burada var Point Label Style. Bu burada hazırlara baksa göreceğiz. Nöqtənin ancak izahatı. Description onu. Elevation and Description. Yüksəkliyi ve izahat. Elevation onu ancak yüksəkliyi. Nem X, Y. Ancak nöqtənin adı. Point and Description. Nöqtənin növbəsi ve izahatı. Ve burada ise her üçü. Hem nöqtənin adı. Yüksəkliyi həm də izahat. Ne bunlardan istifadə edelim? Ele Elevation only LSA. Apply tıklasaq. Görəcəyik ki, yəni ad yox oldu, ancaq yüksəkliyi də oldu. Gəlin yani, bunun da yenisini özümüz yaradaq. Burada, yəni burada non da var. İndi burdan istifadə eləmirəm mən. Bu daimi yanlı formanı saxlayıram. Yəni label-ı söndürməyə lazım olan da non LSA sönəcək. Amma mən bunu istifadə eləmirəm. Söndürmeye lazım olur da point style'a geçirəm. Display'dan label'ı söndürürüm. OK. Belə öyrəşdirmişim özünü. Düşünürüm, belə daha yaxşıdır. Qaytaraq. OK. Yeni label yaradıq. Buna tıkladıq. Create new. Hazır baxıram. Label. Point label. Point label. Hayır. İşte general, general layout. Adı verdiği keçir layout. A. Bütün işleyeceğimiz bütün əməliyyatlar burada. Ama burada sağ tarafta yüzü alınan burada elədiyimiz eşiyle görsəkir. Hal-hazırda bu formada. Burada komponentlerin adları. Gördüyünüz gibi point number, point elevation, point description. Burada da ilk növbəli point number gelir. Pointin adı, növbəsi. Elevation, yüksəklik, random, bu izahat yazılır. Şimdi bu description olmadığı için öyle random yazılır bu. Mən e, tutalım, e, nömrəni istəmirəm. Seçirəm numberi, x'i basıram, yox oldu ki. Description, description'ı seçirəm, x, bunu da sildim bir. Ancaq elevation qalsın. Yəni, hamısını istəyirəm, bir yere dolduracağım. Ben ayrı ayrı eləmem. Hamısını buraya alabı edeceğim. Bu ne cevabı olunur? Burada her birinin, her birinin, her bir parametrinin istedir. Pointin x olsun, stereotik olsun, yüksəkli olsun, ad olsun, description olsun, başka şey olsun. Bunlar hamısı kodlaşma formasında alabı olunur. Burada var text contents. Contents'e daxil oluruq. Burada görürsünüz. Burada yüksəkli e, göstərilir. Yüksəkliyin de burada öz kodu var. Gəlin bunu bir dana aşağı salaq. Yuxarıda olsun pointin adı. Point number seçdik. Bu düymaya tıklayırıq. Əlavə eləmək için. Bu bura. Hop. Gəldi. Okey. Gördünüz burada da əmək gəldi. Yəni de contenti keçirik. Bir dana aşağı elevation. Description. Description olmasın. Ne edir? Ve Easting, Norsing e, əlavə edin. Bu X. Bu da X. Bu da o X. X əlavə edin. Küçük yaşağı. East. Bu da əlavə olundu. OK. Belə. OK. OK. Hop. Əlavə olundu. Həm bu da ama sözsüz ki, belə də olmalı. Sadəcə onu yoxlamaq için yani bunu eləyim. Yeni de gidiyor ya qayda. Point. Text. Layout da. Yeni tekrarlayalım. Layout. Text. Contents. Contents. E, topladığı materiallar demektir. Yeni neler daxildir bura. Easting üzerine bir defa tıkladığı da görürsünüz. Avtomatik hamısı görüldü olur. Delete. Easting lazımdır. Noising lazımdır. Bu elə 3 parametre kalsın. Description da lazım değil. Description da. Ha, description hiç yok. Şimdi elevation. Elevation gördüğü burada 3 e, milli dəqiqli ilerdi. 
Bunu değişebilirim. Elevation'ı seçirik. Precision'ı buradan değişme yollar. Sıfırdan yüzde bir eləsək. Yeniden bunu əlavə edirik. OK. OK. Apply. Noktadan sonra iki rəqəm. Yeni adetən üç rəqəm olur. Ona görə də üç rəqəm də. Yeni dəyirəyim. Yüzde bir dəyirəyim. Daha doğrusu. OK. OK. Apply. Belə. Yeni də qayda quran. Rəngi dəyişəyim. Rəngi dəyişək. Buradan məsəl üçün eləyək yaşı rəngi. Okey. Okey. Hop. Yaşı rəngi dəyək. Bu da hazır. Deməli, label-larla işləməyi də öyrəndik. Gələn dərslə çalışacağım. Artıq sizlərə surfu set yaratmağı öyrədim və set üzərində əməliyyatlar yerinə etməyi də, əməliyyatlar eləməyi də sizlərə görsəlim. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.